नमस्कार कला क्षेत्र कार्यक्रम की स्वागत ज्ञानेन्द्रिया मुख्यमंत्री मुक्त मुक्त तो मन एम चेस्ट ऊपर पीलचुक इंका वासन चूडना की उपयोग सत्यवो रांबाबु ईन मुक्क मशि मुक्क मशी अनामूल बोमल वेये कुछ कावाली ब्रश् पेल पे इलादोक उपयोगी बोमल कान मुक्ने कुंला उपयोगी अद्भुतम कलाखंड सृष्टिस्टर असल साध्यमा अट्ठारा अंके कलाक्षेत्र में मन भारत प्रेक्षक परचय से रांबाब गार नमस्ते रांबाब गार नमस्ते कलाक्षेत्र कार्यक्रम के स्वागत रांबाब गारे चला चुप्तें विना का अभी निजमा का नमले असल चूदा मैं भारत टूडे स्टूडियो की आह्वाचन जी अंदर नार्मल ऐ पे वेये पे पेन वाटर कलर्स इवन ओके वेरईटी असल मुक्त तो पे अने आलोचन एला वी गाँवे कष्ट उठाइए चेयरने आलोचन स्वतः चित्रकारी चाहिए आर्ट अंत इष्ट अंदर कैरियर मोडल चुनाव स्ट्रांग फिस्या अलग मैक्सीमें पेन यानी वाटर कलर का आई पे अन्नी मीडियम्स यूनिवर्सल मीडियम उन्ना वोट रिसर्च ऐक्चुअल मैं चलटूर वेस्ट गोदावरी वेगवाड़ी विलेज दर्दापुर आर्टिस्टल का दीन मेद अब ना चुड़ कल्लांटे एंकर अंत लेवे नीके गुडपेटाने शुभ्र चो अट इत बिचुक उड़ेदी रात्र पगल यानी बोमेये अदे पानी कुर्चे चुनाव अभी कल्लू पाड़ी लेते हैं कैरियर पन चेयन चाल मे वाला अलग ने दगे अंबाट एवर उवर का आधा हई स्कूल स्थाई के लिए तरह पक् विलेज मुंडूर अब ड्राइंग मस्टर टचार नेहदूर इज्रा गारे आये को ना एडरों वैएस अटार वाटर दुर्गते अलाचि यह सार दर टेपी आये चला अदृश्य को आये कोई गई चेयर जरिए आये सन्नी में टेन्त क्लास में ड्राइंग लोयर हईर सर ड्राइंग एग्जाम से चाँगी अलग डिफरेंट मीडियम तरह ना बैड लक टेन्त ना बैड लक आये एक्सपर्ट तेर लोटी अफ्टर दट स्वत रिसर्च मीडिया द्वारा लाइक दीस मीडिया अवेरने पेपर लाई बुक्स अलग बापूगार ड्राइंग ड्राइंग से बहुत इंसपेक्टर उठा अलग अन्नी मीडियम द्वारा अब कसी पे कदमी वा कुछ क्या चेयल इंक चूप्चा सोसईट ने प्रूव चेयर आने कसी तो अन्नी रकल मीडियम साधन चेयर डे एंड नाइट एक्सप्रेन चयन अला जो है अला प्रक्रिया संथिंग प्रपंच में चाल रकल ना प्रत्येक यूनिवर्सल एवं चेन चेयर ओह को अंदर विधा चेयर आने आलोचन वी एला चेयल विधान आलोचन तो नैन अनस्पेक्ट सर अ मुक्त एला मुक्ख बने ब्लर आई कल्लू क्या मत ब्लर आई दिन रूप साध्यम चेयलते हव इज इट संथिंग यून यूनिक यूनिवर्सल संथिंग डिफरेंट चुनाव अंजे कसी तो रेम बागल साधन चेयर मोदी जैसे एक्सपेमेंट वे इलाते इलाते रिसर्चक ओन का चेयड़ मोदान भगवंत देवाले अंत चेयलान ऐम वेरी हापी अब चाल मीडिया आटे चूचे वाले एवरू लेर ना तो आटो नादे साधन नादे सो दिन अद वेरी हापी का अदे विधा प्रपंचव्याप्त मैं गर्ति दी पे असल सचिव रांबाबू दाक मुक्क रांबाबन का अंत मुक्त तो बोमल बोमार सर मुक्त तो पर्टिकुलर इला बोमल चला मोटमोद पोर्ट्रेट्स प्राक्टिस नेचर आना अब्राक्टो इंकोट मैं आबजेक्ट वाले कलर्स बैलेंस ऊरकने फील बट पोर्ट्रेट चेड़ वा एक्सपेक्ट चेयर वर्क बेसा अभी मादा ने अटे पामर् सैत मन पास चेयलेंटे वाले एला रिसीव चुस्को आधा मैं चेयन वी आर दूड आर्टिस्ट नपच्चेटपू इच्छे सो आधा पोर्टल मेद आधा चाल मंदी मदर दर्शन स्वामी विवेकानंद अलग अब्दुल कलाम गार चेयड़ी आयन की राष्ट्रपति आने पंप आने इमेल रेस्पू तो लटर पंप प्रत्येक अभिनंद पंप मल इक हईदराबाद कलाड़ा अपाइंट इच्छा ना जन्म मरवे विषय रियल हीरो आई प्राक्टल आई चाल स्थानीय भारत देश 
కీర్తి ఇచ్చింది ఆయన వల్ల ఇదిగా చేసేసారని అది నా జన్మలో మా మరోలేదు అండి ఈ ఈ ప్రక్రియ వల్లే నేను అంత ఈజీగా కలవగలిగాను అనేది గాడ్ గిఫ్ట్ విధంగా చెప్పాలని చేశానంటే అన్న భావన అండి నార్మల్గా అంటే మన పేరుతోటి మన ఇంటి పేరుతో లేదా చివరిలో మన ఫాదర్ పేరుతో పిలుస్తుంటే చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది కానీ అసలు పేరు మర్చిపోయి ముక్కు మనిషి అని పిలుస్తుంటే ఏదైనా గిల్టీగా రే బాధగా ఏదైనా థ్రిల్లింగ్ అలా అనిపిస్తూ ఉంటుందో మీకు గిల్టీగా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అండి ఏం చేసుకుంటే వీ ఆర్ క్రియేట్ దట్ క్రియేట్ చేసిన కానీ అది మన ఇంటి పేరుకు రావడం అని చేస్తే లేదంటే తర్వాత జన జనరేషన్ కూడా అది చేసిన కానీ అంటే వీ ద నోస్ పెయింటర్ అంటే ఫస్ట్ ఎవరంటే నా పేరు వస్తుంది అండి అది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆనందంగా ఉంటుంది అండి రాంబాబు గారు మీరు మన దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా చాలా చోట్ల మీరు మీ ప్రదర్శన ఇచ్చారు థాయిలాండ్ అలాంటి దేశాలకు వెళ్ళారు కదా అక్కడ జనాల రెస్పాండ్ ఎలా ఉంది మిమ్మల్ని చూసి వింతగా చూసారా లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చాలా బాగుందండి ఎక్కడున్నా కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళి చేసిన కంటే ఈ ఆర్ట్ అనే కానీ అంటే యూనివర్సల్ మీడియం అండి అది ఒక సంగీతము లేదా ఇంకొక డెబిట్టో ఇంకోటి ఇంకోటి అని చేసుకుంటే అంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఈ ఆర్ట్ పెయింటింగ్ అని కానీ చేసిన కంటే యూనివర్సల్గాను యూజువల్ కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్గా కనెక్ట్ కనెక్ట్ అవద్దండి సో దానివల్ల అంటే భాష భేదాలు ఉండదు ఈ పెయింటింగ్ అనేది అని చేద సో దేర్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండి చాలా ఇదిగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అదే చాలా అద్భుతంగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అని చేస్తాను మనము ఇక్కడ వేయడం వేరు విదేశాల్లో మన ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం వేరు కానీ పుణ్యక్షేత్రాల్లో కూడా అన్నవరం ద్వారకా తిరుమలలో కూడా చాలా పెయింటింగ్స్ వేశారు అలాంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో మీరు పెయింటింగ్స్ వేయడంతో మీ అనుభవం ఏంటి నా పూర్వధన సుకృతం అనుకుంటానండి అంటే మాది అసలు సదాగా వేయబడని చెప్పాను మీకు అక్కడ దగ్గరలోనే ద్వారక తిరుమల ఉందండి ఓకే నేను చేసి నా ఇదైన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత చేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ఇక విధంగా చెప్పాలంటే స్వామివారిని నన్ను తీసుకెళ్ళాను ఆ విధంగా తీసుకెళ్ళి ఆయన నన్ను కొద్దిగా గైడ్ చేసినట్టు అనిపించింది నాకు ఆయన సన్నిధిలో ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నానండి ఉండే అక్కడే ఆర్ట్ స్కూల్ ఆ టైంలో ఒక ఆర్ట్ స్కూల్ అవన్నీ రన్ చేశానని అలాగే ఫోటోగ్రఫీ కూడా చేశాను ఇచ్చేసి చేస్తున్నాను అక్కడ ఉన్నాక స్వామివారి పెయింటింగ్స్ కానీ టెంపుల్ పెయింటింగ్స్ కానీ చేసిన ఆర్ట్స్ మీద చేస్తుండేవాడు చేసేవాడిని అలాగే ఇక ఇది కూడా నేర్చుకున్నాను అలాగే అక్కడ చేస్తుండగానే అన్నవరం దేవస్థ నుంచి ఈవో గారు ఒక ఆయన ఇక్కడ నా వర్క్ చూసి ఆయన ప్రత్యేకంగా నేను అక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారండి ఎమ్మన్ రావు గారు అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేసి అక్కడే నీళ్ళు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇక సత్యదేవ గెస్ట్ హౌస్ అని చెప్పి దాంట్లో ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చేసారు నాకు రూమ్ ఇచ్చేసి చేసి అక్కడ సోమవారి పెయింటింగ్స్ ఇప్పుడు వ్రత మండపంలో చూస్తూ ఉంటాం అలాంటి కొన్ని పెయింటింగ్స్ చాలా వరకు నేను చేశాను అండి అక్కడ అలాగే జమీందారి పోర్ట్రేట్స్ కానీ చేసిన కానీ సోమవారి ఫోటోలు అవి అక్కడ ఉండి చేయడం అని సోమవారి సన్నిధిలో ఉండి చేయడం అనేది రియల్ నా పూర్వ సుకృతంగా ఫీల్ అయ్యాను అంటే అందరికీ అవకాశం రాదు ఇది చేశాను అలాగే అక్కడ ఉండగానే మళ్ళీ హర్షవల్లి సూర్యనారు సోమవారిది పోస్టర్ క్యాలెండర్ కోసం ఒకళ్ళు వచ్చి ఆర్ట్ మీద చేయించుకున్నారని అది వాళ్ళు పోస్టర్స్ కానీ ప్రింట్ చేసి పబ్లిష్ చేసి చేయడం అనేది ఇక వరుసగా రిలేట్ టు గాడ్ రియల్లీ మీకు పరిపూర్ణానంద స్వామి గురించి తెలిసే ఉంటుంది సార్ ఆయన గురించి ప్రత్యేకంగా ఎవరు చెప్పాల్సిన పని లేదు భారతదేశమే కాదు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆయన గురించి తెలుసు ఒక్కసారి మీరు ఆయన బొమ్మేస్తే చూడాలని ఉంది మాకోసం ఒకసారి అవకాశం ఇచ్చినందుకు భారత ఛానల్ కి ఇలాంటి అలాంటి కళాకారులు ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ కళాక్షేత్రం ప్రత్యేకంగా ఒక ఎపిసోడ్ పెట్టి చేసి చాలా మంది కళాకారులు మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు నేను రెగ్యులర్ గా నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటాను చాలా అద్భుతంగా ప్రపంచానికి చాటి చెప్తూ మాలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా చేసిన కానీ ఇలా ప్రక్రియ చేయడం అనేది రియల్ కళాకారులుగా మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము మీరు
సూపర్ సూపర్ సార్ చాలా బాగా సార్ అంటే నాకు చూస్తుంటే చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది ఎలా ఉంటుంది అని బొమ్మ చూసాక చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది సార్ మీ పెయింటింగ్ సంబంధించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు మన కళాక్షేత్రం ప్రోగ్రామ్ లో రాంబాబు గారు పెయింటింగ్స్ వేస్తూ ఉంటారు కదా మీరు పెయింటింగ్స్ వేసే రాంబాబు గారు విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్ అనేది అసలు ఎందుకు స్థాపించాల్సి వచ్చింది పెయింటింగ్ రాంబాబు గారు అటు ఎందుకు టర్న్ అయ్యారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ అండి ప్రతి కళాకారు కంటే చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ అండి వాళ్ళకి వెయ్యి వెనుకలు ఎంత బలం క్రియేట్ అవుతుంది చేస్తుందండి ఆ ప్రోత్సాహం చేసిన కానీ పబ్లిక్ ఒక అప్రిషియేషన్ కానీ లేదా తెలిసిన వాళ్ళు అప్రిషియేషన్ కానీ చేసిన కానీ సరైన టైంలో సరైన విధంగా ప్రోత్సహిస్తే ఏ కళాకారుండి సరే వాళ్ళు ఎలాంటి అచీవ్మెంట్స్ అయినా చేస్తారని అది క్యూరియాసిటీ ఉన్న తప్పుడు మానేసేసి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఏదో ఎంకరేజ్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ నథింగ్ అని ఈ లోపల ప్రాక్టికల్ లైఫ్ స్టైల్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతుంటాయి చాలా ఉంటుంటాయి ఒడిదుర్గలు వస్తుంటాయి అన్నింటి నిలదెక్కునే ఒక ఫ్యాషన్ తో ఉండాలని చాలా కష్టం అండి ప్రాక్టికల్ గా విశ్వగురు అంటే దాని అర్థం కూడా నాకు అంటే యూ యాజ్ యూనివర్సల్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఎచీవ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు ప్రత్యక్షం కానీ పరోక్షం కానీ కొన్ని వేల లక్షల మందికి ఇన్స్పిరేటివ్ గా రోల్ మోడల్ గా మారుతుంటారు దే లుక్ లైక్ ఏ గురు ఓకే ఆ యూనివర్సల్ మాస్టర్ అలాగే మన భారతదేశం వాడు అండి హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ అంటే విశ్వగురు అయినా కానీ చేసినా కానీ ఇట్స్ చాలా హై పొజిషన్ ఉన్న అది ఆ వాడు అండి దానివల్ల పేరు పెట్టి చేసండి మనం ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ ఎంత ఎవరు తీస్తున్నా కానీ వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ కూడా హెల్ప్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో లీగల్ గా అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ గా చేసుకుని నేను చేసి ఈ రికార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు వరకు నలభై ఐదు వరకు నేను టూ థౌసండ్ పదిహేను లో స్టార్ట్ చేశాను విశ్వ గురువు వాళ్ళ రికార్డ్ అని ఇప్పుడు నుంచి బెస్ట్ ఫర్ఫార్మెన్స్ నేను చాలా మందికి ఇస్తున్నాను ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న ఆనందం చూసుకుని వాళ్ళు ఇంకొద్దిగా ఎంకరేజ్మెంట్ గా చూడడం కానీ చేయడం కానీ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అయితే కళాకారుడు ఉండి కళాకారులు ఎంకరేజ్ చేయడం ఉద్దేశంతో అంటే టాలెంట్ ఉన్న కళ మనుషులను ఎంకరేజ్ చేయడం ఉద్దేశంతో ఈ విశ్వ గురువు వాళ్ళ రికార్డ్ అనేది స్థాపించడం జరిగిందని సార్ దాని తర్వాత మీరు సద్గురు ది స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం వెనుక మీ ఉద్దేశం ఏంటి సార్ అదే మేడం మా చిన్నప్పుడు అంటే నాకు సరైన టైంలో సరైన గురువు దొరకలేదండి ప్రొఫెషన్ అది చాలా మంది అమ్మాన్ పడ్డ కూడా చిన్నప్పుడు చేసినా కానీ అది ఎందుకు రాబో మందులు వేసుకున్న వాళ్ళు వేరే లంగులు వేసుకున్న వాళ్ళు లైక్ దిస్ చాలా అంటే తెలియక పాపం వాళ్ళు తప్పలేదు అవును సరౌండింగ్ చేసిన కానీ చేస్తుంటే ఈ ప్రొఫెషన్ గొప్పదే ఉంటే చూపించాలి తెలియ చెప్పాలి అలాగే నాలాగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు వాళ్ళకి సరైన టైంలో నేను విడవాలని చేయడం వల్ల మంచిగా వాళ్ళు షార్ట్ కట్ లో మంచిగా చేసిన కరెక్ట్ గా అభిరుచి చెందుతారనే ఉద్దేశంతో టూ థౌసండ్ లో స్టార్ట్ చేశారు సద్గురు అని ఇచ్చేసాను సో ఆ ఇష్టం లాగా చేసాక నాకు ఇదే ఇది ఉందండి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి పెట్టి సద్గురు అని కూడా ఎందుకు పెట్టానంటే సత్ ప్లస్ గురు అంటే ఓపెన్ గా ఎవరికి ఏది ఎలిజిబుల్ ఉందో అది ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి గురువు అని వాళ్ళు చేశాను దాంట్లో పార్షియాలిటీ లేకుండా ఇచ్చేసిన కానీ అదే ఉద్దేశంతో సద్గురు అని నేను ఆ బ్యానర్ పేరు పెట్టుకున్నానండి అలాగే ఇప్పుడు కొన్ని వేల మంది కానీ విద్యను పంచడం కానీ జరుగుతుంది అలాగే కొన్ని వందల మంది వేల మంది కూడా అంటే జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవాలంటే దానికి ఏమైనా వయస్సు పరిమితి ఉందా సార్ ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారు లేదు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఎనభై సంవత్సరాల వరకు వస్తున్నారండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు వస్తున్నారని అలాగే మా దగ్గర అంటే డ్రాయింగ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ అని ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచరింగ్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేషన్ ఈ కోర్సులు కూడా సర్టిఫికెట్ తో టైప్ అయి ఉన్నాము ఇవి కూడా రన్ చేస్తున్నాను కెరీర్ గా అలాగే అంటే ఇక కెరీర్ ఆఫర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డిగ్రీస్ లైక్ బిఎఫ్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ నెక్స్ట్ ఎన్ఐడి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ నెక్స్ట్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అలాగే డిజైనింగ్ సెక్టర్లో బిఆర్ కండి ఇట్లన్నీ కూడా అంటే ఎంట్రన్స్ కోచింగ్ ఇస్తున్నామండి సో ఆ విధంగా అంటే కెరీర్ చాలా మంది మోటివేట్ చేయగలుగుతున్నాము దీని దీని ద్వారా అండి మేము చేయలేదు అలాగే ఇప్పుడు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి యాజ్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఏ రూట్లోకి వెళ్ళినా చేసినా కానీ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక డాక్టర్కి వెళ్ళారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఎన్ఆర్టి మేము సబ్జెక్ట్ ఉంటుందండి త్రూ ఆర్ట్ ద్వారా అది ఒక లీన్ అవడానికి అయినా రీసెర్చ్ చేసి చేసే శాస్త్రాన్ని పొందుపరిచారు అని వాళ్ళంటే వాళ్ళందరికీ ఇన్స్పిరేటివ్ గా ఉన్నారండి ఇది మా సబ్జెక్ట్ ఒకటి అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఐఎస్ ఆఫీసర్ అనుకోండి అతని ఒక పాలసీస్ పబ్లిక్ తీసుకెళ్ళాలంటే త్రూ విజువల్ కమ్యూనికేషన్ ఉన్న స్ట
మంచిదిగా వస్తుందని అదే ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి గురువుగా రాంబాబు గారు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఎన్ని అవార్డ్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు అందుకొని ఉంటారు ఒకసారి మాకు తెలియజేస్తారా అమలాపురం సంస్థ మొట్టమొదటిగానే చిత్రకళా రత్నం అని చెప్పి అవార్డు ఇచ్చారండి మానవత సచింద సంస్థ నుంచే చేశాను అలాగే నాసిక చిత్రకళా రత్నం చెప్పి అంటే తణుకులో ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ నుంచి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఆర్టికల్ చూసి అని వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళు అవార్డ్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే థాయిలాండ్లో కూడాను అవార్డు తీసుకోవడం జరిగిందండి అలాగే యువకళ వాహిని సంస్థ చాలామందికి పరిచయం చేశాను వాళ్ళు కూడా స్వామి వివేకానంద పురస్కారాన్ని నాకు అందించడం జరిగింది అలాగే ఇలా కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ చాలా అవార్డ్స్ నాకు తీసుకోవడం జరిగిందండి అలాగే ఢిల్లీలో రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు తెలుగు ఢిల్లీ తెలుగు కళా అకాడమీ నుంచి అండి ఇలా చాలా చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి చేశాను అంటే ప్రతి గురువు ఒక శిష్యుని తయారు చేస్తూ ఉంటారు నా వారసుడు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా అలాగే ముక్కు మనిషి రాంబాబు గారి తర్వాత ఆయన శిష్యుల్ని తయారు చేస్తున్నారా రాంబాబు గారు షూర్ అండి అంతే దీంట్లో అంటే కొంతమంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండి చేసుకుంటే తప్పనిసరిగా నేను ఇస్తున్నానండి అలాగే కొంతమంది ఉన్నారు ఇంకా మీరు ఎవరెవరి ప్రముఖుల దగ్గర నుంచి ఎలాంటి ప్రశంసలు పొందారు ఇలా ఇప్పుడు గణపతి సత్యనాథ స్వామి అండి నైన్టీ నైన్ నైన్టీ ఎయిట్ ప్రాంతంలో ఏలూరులో గణపతి సత్యానంద ఆశ్రమం ఉందండి అనస్పూర్ అయితే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను నేను అనస్పూర్గా వెళ్ళానండి తెలిసి అంటే స్వామీజీ అంత ఏంటి ఏదేంటి ఎలా ఏంటిది అండి అంటే నాకు అంత కూడా రీసెర్చ్ ఏంటంటే అనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళాను వెళ్ళే స్పాట్లో అనస్పూర్గా అంటే ఆయన చూ ఆయన చూడంగా అని చేసిన కదా సంథింగ్ ఒక ఎమోషన్ అనిపించింది అలాగే నాకు చాలా ప్లజెంట్ అనిపించింది చేసుకుని అప్పుడప్పుడు చిన్న నైల్ డ్రాయింగ్ చేసి అక్కడే అనస్పూర్గా అదృశ్యం కలిసి కలిగి నాకు ఆ స్పాట్లో స్టేజ్ మీద ఇచ్చే భాగ్యం పక్కన వాళ్ళు ఒకళ్ళు చేసి చూసి స్వామీజ్ ఇద్దాం ఇవ్వండి అని చెప్పి డైరెక్ట్గా ఆయనకి ఇప్పించడం డైరెక్ట్ స్టేజ్ మీద ఆయన ఆ స్పాట్లో ఫస్ట్ కలిగితే ఆయన చేతికున్న గోల్డ్ రింగ్ తీసి నాకు ఇచ్చారు ఇచ్చేసి అదొకటి చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అండి ఇచ్చేసాను అక్కడి నుంచి తర్వాత స్వతహాగా చిన్న దోరదలు ఉన్న కాడి నుంచి పూజలు నమస్కారాలు చేసి ఇచ్చేసాను వెంకటేశ్వర స్వామి దత్తాత్రేయుడు అని చెప్పి అన్ని గురు చరిత్ర చదవడం కానీ చేయడం బిఫోర్ నుంచి అది ఉంది నాకు వచ్చేసాను ఇంకా డెప్త్గా వెళ్ళడం కానీ చేయడం అందండి అదే వీలు ఒకసారి తర్వాత ఒకసారి దిండిగా వచ్చిన చేసిన కానీ వారు చిత్రపాటాన్ని ముగ్గుతో చేసిన చిత్రపాటాన్ని ఇచ్చాను స్వామి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి నీ దగ్గర ఉంచి బాబు స్వామి నీ దగ్గర ఉండాలని చెప్పి అంటాం అది నా ఆఫీస్లో ఉండడం అండి అదొకటి ఇదిగా ఉంటుంది అలాగే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్రిషియేట్ తీసుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ అంటే అప్పుడు రంగరాజన్ గవర్నర్ గారు చేశారు మనకి ఇచ్చేసాను నేను అప్పుడు అంటే ఇక రెండు మూడు సార్లు నేను మన స్టేట్ నుంచి నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్కి సెలెక్ట్ అయ్యి అంటే డిస్టిక్ లెవెల్లో జరుగుతాయండి అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యి స్టేట్ లెవెల్లో సెలెక్ట్ చేస్తారు స్టేట్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళే నేషనల్కి పంపిస్తుంటారు అలాగే టూ టైమ్స్ అలాగా స్టేట్ ఫస్ట్ రావడం ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి గుజరాత్ లక్నో అలాగా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పంపించడం అని అలా వెళ్ళడం జరిగింది చేస్తాను అప్పుడు రమణాచార్య గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు ఆయన ఉండగా చేసిన కంటే నేను అనుకుంటాను అంటే పార్షియాలిటీ లేకుండా జెన్యున్గా ఆయన ఆర్గనైజ్ చేస్తారు అందువల్ల ఎవరికి తెలియని వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి ప్రైజ్లు వచ్చి మేము వెళ్ళగలిగామంటే వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్స్ రియల్లీ అలాంటి వ్యక్తులు ఉండి కళను ప్రోత్సహించడం వాళ్ళని చేయడం వాళ్ళని అవకాశం వచ్చింది అనుకుంటాను ఇచ్చేసాను ఆ విధంగా రమణాచార్య గారి అప్రిషియేషన్స్ కూడా చాలా వరకు నాకు ఇన్స్పిరేషన్గా రోల్ మోడల్గా ఉంటాయని చాలా చేస్తాను మీరు చెప్తుంటే ఎలా ఉందంటే సార్ అంటే మనిషికి పట్టుదల ఆత్మవిశ్వాసం ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం చేరుకోలేని ప్లేస్ లేదు అని చెప్పడానికి నాకు నిలువత్తు నిదర్శనంగా మీరు కనిపిస్తున్నారు రియల్ మేడం అది ఇట్స్ ట్రూత్ అండి ఎందుకంటే భగవంతుని మనకి నేచర్ ప్రకృతి రూపంలో కానీ చేసిన కంటే అన్ని రకాలు ఇచ్చాడు మనకి ఇదిగా చేసిన ఎండ కానీ బట్ వాళ్ళు వీటిలో చేసుకుంటారనే మన ప్రయత్నాలు అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భం ఏ ప్రయత్నం కూడా మనకు ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ డిగ్రీ చదవాలంటే సమ్ ఎవరిది కావాలి అది ఎవరు రాకుండా ఇమీడియట్గా నాకు అన్నీ కావాలనుకుంటే కష్టం ఈ ధర్మబద్ధంగా మనం చేసే ఏదైనా సరే ఫలితాలు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయండి మన ఫలితాలు ముందు పెట్టుకుని మన ప్రయత్నం చేయకుండా కూర్చొని నాకు రావట్లేదు అని చేసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మోసం చేసుకుని వాళ్ళతాను చేస్తామని సో ఆ విధంగా భగవంతుడు దేవాలు చేసిన ఆ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చామండి చాలామంది వాళ్ళు చూస్తున్నాం అండి పాపం కాళ్ళు లేక ఇది లేక చేసి చేసిన కానీ వాళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటున్నారో చాలా స్టోరీస్ నేను స్టడీ చేశాను రియలీ హ్యాట్స్ అప్ దమ్ అండి వాళ్ళకి నిజంగా చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేస్తాను ఎందుకే మానసిక వ్యాధి అండి చాలామందికి ఉన్నది అంటే మనం ఏంటంటే మానసిక
ఇన్వైట్ చేసి కొత్త ప్రక్రియ ఏదని చెప్పి వారి చైర్మన్ గారిని తీసుకొచ్చి చిరంజీవి గారు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ స్టాలని వచ్చేసింది అంటే అలాగే జిఎన్ రావు గారు అని చెప్పి శిల్పారామ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఓకే అలాగే జిఎం గారు అండి వేణుగోపాల్ సార్ ఉన్నారు ఇది వచ్చేసి లైవ్ చేయమని చెప్పారండి అక్కడ స్పాట్ లైవ్ చేసేపాటికి అసలు చిరంజీవి గారు ఆనందానికి ఇది లేదండి ఇంకా చాలా క్యూరియాసిటీ కానీ ఇచ్చేసిన కానీ కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తాను చాలా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలాగే మన మినిస్టర్ గారు కానీ ఇదే అందరికీ వచ్చేసిన కానీ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ కూడా చాలా త్రిల్ అయ్యారండి స్పాట్లో చేసేపాటికి అది నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది చేశాను చాలా మంది ఆర్టిస్టులు వాళ్ళు వేసిన బొమ్మలతోటి ఆర్ట్ గ్యాలరీ అని ఎగ్జిబిషన్స్ అని పెడుతూ ఉంటారు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా వాటికి ఎలాంటి రెస్పాండ్ వచ్చింది రెస్పాండ్ చాలా బాగా వస్తుందండి చేశాను చాలా వరకు చేశానండి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేశానండి ఢిల్లీ కలకత్తా కేరళ లక్నో ఇలాగ థాయిలాండ్ ఇలాగ డిఫరెంట్ ఇయర్లీ ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు సోలో ఎగ్జిబిషన్స్ లాగా పెట్టాను చేస్తాను చదువు ఒక్కడితోనే కాదు ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా మనిషి ఒక ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళొచ్చు అని తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది రి రియల్ మ్యామ్ మీ ఛానల్ ద్వారా నేను వివరించుకునేదండి అందరికీ చేసిన కంటే చాలామంది కళాకారులు ఉన్నారు చేసిన కానీ పాపం వాళ్ళకి తిండి ఉండదు ఇది ఉండదు ఫ్యామిలీ కూడా పక్కన పెట్టేస్తారని అంత డెడికేట్గా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు చేశారని కానీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తుంటే పేరు ఉండొచ్చు ఇది ఉండొచ్చు చేయొచ్చు అండి కానీ ఆర్థికంగా చూస్తే మాత్రం చాలా ఇదిగా ఉండి ఉంటారని చేశారండి అది కొద్దిగా గవర్నమెంట్ కూడా అంటే చిన్న చూపు చూస్తాను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అలా ఉంటే ప్రత్యేకంగా ఏదైనా ఇది చేయడం కానీ ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ ఇదిగా ఉండి చేసుకుంటే అలాగే మా డ్రాయింగ్ టీచర్ పోస్ట్ ఉన్నాయండి ఓకే నా చిన్నప్పుడు తీసారండి ఇప్పుడు వరకు తీయలేదు ఇది చేయలేదండి ఎవరి ఇరు డ్రాయింగ్ టీచర్ పోస్ట్లో పెడుతుంటారు ఇచ్చేస్తుంటారు బట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటారు ఆశలతో చూస్తుంటారు రావు ఇచ్చేవాడిని మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏది మనకు స్ట్రక్చర్ కాగదాన్ని లైఫ్ స్టైల్లో ఒక ఫ్యామిలీ వ్యవస్థలో ఇం చేసిన ఖర్చులు ఏది ఆగో ఏదో ఉండి చేసాను ఎలా బతకాలి అట్టి దృష్టిలో కూడా కొద్దిగా గవర్నమెంట్ కూడా ఆలోచించి ఎప్పటికప్పుడు ఈ పోస్టులు ఉన్న పోస్టులు తీస్తే అంటే టీచర్స్కే సపోర్ట్ కాదండి సమాజం బాగుపడుద్ది అవును కళలు లేకపోతే సామాజిక సృహతో పాటు కళలు అనేవి లేకపోతే ఎవరు కూడా ముందుకు వెళ్ళారని ఇమీడియట్లీ కూడా చేసినా కానీ అంటే వ్యవస్థ మొత్తం కూడా ఇదైపోతుందండి ఇచ్చేసి అంటే రిలీఫ్ కావాలి మైండ్కి సృజన కావాలి ఇవన్నీ కావాలి ముఖ్యంగా ఫొటోసు పెయింటింగ్స్ మన గత స్మృతులను గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక మధురానుభూతిగా మిగిలిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి రాంబాబు గారు ధన్యవాదాలు చెప్పే ముందు చివరిగా ఒకసారి మా భారత్ టుడే ప్రేక్షకుల కోసం ఒక అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని చిత్రీకరించి చూపిస్తారా షూర్ అండి తప్పదారిగా మీరు చేసి చూపిస్తానండి నిజంగా చాలా బాగుంది రాంబాబు గారు అంటే అమ్మవారు సాక్షాత్కరించినట్టే ఉంది మీ చిత్రపటం ద్వారా నిజంగా చాలా బాగుంది మీలాంటి కళాకారుల్ని ప్రభుత్వం ఎంకరేజ్ చేయాలని కంపల్సరీ మీరందరూ మీరు అనుకున్న గోల్స్కి అచీవ్ అవ్వాలని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి చూశారు కదండి ఇది ఈనాటి మన కళాక్షేత్రం మరొక అతిథితో మరో కళాక్షేత్రంలో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం